How you guys doing? This is Retired Command Summer at SM10 from Etsin Consulting with another video. Before you do anything, do not forget to subscribe to my YouTube channel. Do not forget to subscribe to my YouTube channel, Etsin Space Consultation at YouTube. Disclaimer, I do not represent any government entity. I do not represent the military. I'm completely retired. This information is based on an experience and this is a consulting business. I have a question for you. Are you not receiving your retirement pension yet from the Army Reserve or the National Guard? This video is for you. Have you reached a 60 and you are not getting your pension? Or have you deployed after 2008 and you're supposed to get your pension for 60 and you're not getting your pension yet because you have not submitted your pay retirement packet? This video is completely for you. So stay tuned. I'm reaching out for those veterans out there that need help to submit their retirement pay packet. Reaching out to help you, to show you what documents do you need. There's a checklist. I'll be posting some of these links so you know exactly where to go and find this information. But I'm going to concentrate in three documents that are probably the most important ones that you need and probably ones that get lost after you retire. A lot of some members forget that they must submit a pay retirement packet before they reach either age 60 or if they deploy after 2008, they can start getting their pay earlier. At least nine months is recommended for you to submit your retirement packet. But so some service members forget or they lose some of these forms and it's hard to get them after you leave the service. If you're stuck, you don't know where to go, you have not submitted your packet, you're getting your packet together, I'm here to help you out. The three forms I'm gonna talk about that probably the most important ones are, number one, the 20 year letter. Without the 20 year letter, you cannot even start your pay packet. Document number two, the last promotion orders from the last rank or grade that you got promoted into the service. In order to retain that grade and that pay, you must have retained that rank for at least 36 months. And that's one of the reasons you need the last promotion orders. Document number three, separation orders. You need orders separating you from the reserve or National Guard to the retired reserve, okay, or National Guard. These three documents are a must. Before them, you cannot submit your pay retirement packet. I will post a checklist. I do have other videos in this topic, but I feel the need for those service members that work hard and they have not start receiving their pay yet. This is not only for the Army or National Guard. I do talk about those because that's my expertise, but also for all branches of the military, if you have served on the reserve component or National Guard component. You need this form before you submit your packet. You can find some of the forms online and I will post some videos so you can understand where to find them and how to request them. I do have some videos in these topics, but if you need help, all you have to do is send me a private message to my website at etsinconsultation.com. Do not forget to put your name, phone number and email and I can reach back to you. Understand that it's recommended for you to submit your packet nine months before you expect to receive your pay. I talked about this is usually A60 unless you deploy after 2008 and this is under the National Defense Authorization Act of 2008. I do have some other videos about this topic also. If you have any questions, please reach out. If you have not started receiving your pension from the Army Reserve or National Guard and you have reached your age or you're getting close to those nine months and you need help putting that packet together, reach out to me, estinconsultation.com. Put the question there. Do not forget to put your name, phone number, and email, and I will reach back to you. Short video, since space consultation, I will transition to Spanish. 
real quick. Muy buenas noches, estoy haciendo un video breve. Nuevamente el sargento mayor retirado, Echenteno, de ExchenConsultation.com. No se olviden de suscribirse a mi canal. No represento ninguna entidad del gobierno o de la milicia. Esto es completamente un negocio de consulta. Y quiero preguntarte algo. ¿Te retiraste de la Guardia Nacional o de la Reserva y todavía no has recibido tu dinero? ¿Llegaste ya a la edad de 60 años? ¿No sabes cómo someter el paquete de la paga? Si fuiste a combate o fuiste después del 2008, lo que se llama en inglés Contingency Operations, Iraq, Afganistán, o si fuiste o participaste en emergencias declaradas por el presidente de Estados Unidos, también cualificas para lo que se llama Reduction y puedes empezar a cobrar antes. Si tienes esa criteria, este video es para ti. Hay muchos miembros de servicios que todavía no han empezado a cobrar su dinero y es porque no saben la documentación que necesitan. Y voy a cubrir tres documentos que son muy importantes antes de que pienses o antes de que estés planificando poner tu paquete junto. Las tres formas que voy a hablar y voy a hablar de estas porque son las usualmente las que más difíciles o algunas veces se extravían no se pierden, pero necesitas estos tres documentos muy importantes para poner tu paquete de retiro de la paga junto. El primero es la carta de 20 años. Sin esto no puedes poner tu paquete y no te lo van a aceptar. El segundo documento es las órdenes de promociones o las últimas órdenes de promociones. Recuérdate que para retener la paga tienes que haber servido en ese rango, por lo menos en ese grado, 36 meses. El documento número 3 que necesitas es la orden de separación del componente de la Guardia Nacional Reserva a el componente de retirado. Estos documentos son los mínimos que tú necesitas para empezar tu paquete de paga de la Guardia Nacional de Reserva. Esto también es para, todo, para todos los componentes de las Fuerzas Armadas, no tan solo para el ejército, también te puedo ayudar si serviste en otro componente. Un video corto, recuérdate que es recomendado que sometas el paquete de la paga por lo menos nueve meses antes que estás proyectando recibir tu paga, usualmente esto es a la edad de 60 años o como dije anteriormente, si fuiste a combate o fuiste a algún este conflicto después del 2008 bajo lo que se llama el National Defense Authorization Act también cualificas para empe poder empezar a cobrar antes de los 60. Tengo otros videos que voy a poner en los links abajo de este video para que te relaciones también el checklist, cómo poner el paquete, dónde enviarlo, pero me han enviado varias preguntas últimamente y creo que es bien importante cubrir este tópico. Un video corto, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal en YouTube, Etching Espacio Consultation. Si tienen alguna pregunta, recuerden, me pueden enviar un correo en la página de ExchingConsultation.com, ExchingConsultation.com, ahí me pueden enviar una pregunta, no se olviden de poner su nombre, número de teléfono y también su correo electrónico y me pueden hacer una pregunta y yo me contacto nuevamente con ustedes. Nuevamente gracias, el sargento mayor retirado, el centeno, estoy aquí para ayudarles, que tengan un bonito día. Bye bye.